நிச்சயம் கடமையான வணக்கங்கள் அந்த நெருக்கத்தை அதிகப்படுத்துவதற்குரிய அடுத்த வழி என்னன்னு கேட்டால் உபரியான வணக்கங்கள் எனது உபரியான வணக்கங்கள் ஏன்னா அல்லாவை நெருங்குறதுலையும் அளவு இருக்குது ஒரு மனிதன் அல்லாவை ஒரு அளவுக்கு நெருங்கலாம் இன்னொரு மனிதன் அவனை விட அதிகமாக நெருங்கலாம் அந்த நெருங்கக்கூடிய விதத்திலேயும் வேறுபாடு இருக்கிறது நாம் அல்லாவை நெருங்க வேண்டும் என்றால் கடமையான வணக்கங்களின் மூலம்தான் அல்லாவை நெருங்க முடியும் அந்த நெருக்கத்தை நாம் அதிகமாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் என்ன செய்யணும் உபரியான வணக்கங்களை அதிகமாக செய்ய வேண்டும் ஒலா எசாலு அபுதி எதகர்ரபு இலைய பின் நவாஃபின் என்னுடைய அடியான் உபரியான வணக்கங்களின் மூலம் என்னை நெருங்கிக் கொண்டே இருப்பான் ஹத்தா ஒஹைப் பஹு நான் அவனை நேசித்து விடுவேன் ஃபைதா அஹபப் துஹு அவனை நான் நேசிக்க ஆரம்பித்து விட்டால் குன் து சமாஹுல்லதி எஸ்மா உபிஹி ஒ பசரஹுல்லதி எபுசிர் பிஹி ஒ எதஹுல்லதி எபுதி சுபிஹா ஒ ரிஜிலஹுல்லதி எம்ஷி பிஹா என்னுடைய அடியான் உபரியான வணக்கங்களின் மூலம் என்னை நெருங்கிக் கொண்டே இருப்பான் அல்லா அவன் நெருங்கிக்கிட்டே இருப்பான் எதன் மூலம் உபரியான வணக்கங்களின் மூலம் நெருங்கி கொண்டே இருப்பான் அவன் நெருங்க நெருங்க கடைசியில் அவனை நான் நேசிக்க ஆரம்பித்து விடுவேன் நான் அவனை நேசிக்க ஆரம்பித்து விட்டால் அவன் கேட்கின்ற காதாக அவன் பார்க்கின்ற கண்ணாக அவன் பிடிக்கின்ற கையாக அவன் நடக்கின்ற காலாக நான் மாறிவிடுவேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அல்லா நம்மளை நேசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா நம்ம கண் அல்லாவுடைய கண்ணாயிருமா அந்த அர்த்தம் அல்ல நம்முடைய பார்வையே அல்லா விரும்பக்கூடிய வழியில் செயல்படும் நம்முடைய பார்வை அல்லா விரும்பக்கூடிய காரியங்களை பார்க்கும் அல்லா விரும்பாத காரியங்களை நம்முடைய பார்வைகள் பார்க்காது இதுதான் நான் அவனுடைய கண்ணாக மாறிவிடுவேன் என்பதின் அர்த்தம் அவன் கேட்கின்ற காதாக மாறிவிடுவேன் என்று அல்லா சொல்கிறானே அதனுடைய விளக்கம் என்ன அல்லா நம்மளை நேசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா அல்லாவுடைய நேசத்துக்குரியவங்க எப்படி இருப்பாங்க அவங்க நல்லது மட்டும்தான் கேட்பாங்க எதை கேட்க மாட்டாங்க தீமையான விஷயங்களை கேட்கவே மாட்டாங்க அப்போ முழுக்க முழுக்க அவர்களுடைய செவிப்புலன் அல்லா விரும்பக்கூடிய வழியிலேயே செயல்படும் அல்லா விரும்பாத வழியில் அந்த அவருடைய செவிப்புலன்கள் பங்கெடுக்க அல்லா விரும்பாத காரியங்களிலே அவர்களுடைய உறுப்புகள் செயல்பட அவங்களுடைய கரங்கள் அல்லா விரும்பக்கூடிய காரியங்களை செய்யும் அல்லா விரும்பாத காரியங்களை கரங்கள் செய்யாது அவருடைய கால்கள் அல்லா விரும்பக்கூடிய காரியங்களை செய்யும் அல்லா விரும்பாத காரியங்களை அவருடைய கால்கள் என்ன செய்ய செய்யாது அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு மாற்றம் அவரிடத்தில் ஏற்பட்டு விடும் என்று அல்லா சொல்வதாக நபி சல்லல்லா அலை வசல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் இது எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா அப்போ நம்ம அல்லாவை நெருங்குறதா இருந்தால் முதல் கடமைகளை கரெக்டாக செய்யணும் எதை செய்யணும் ஐவேளை கரெக்டாக தொழுகணும் கடமையான ரமலா நோம்பை சரியாக நோம்பு நோக்க வேண்டும் ஜக்காத்தை சரியாக கணக்கிட்டு அல்லது அதை விட கூடுதலாக நம்ம தாராளமாக அல்லாவுக்காக ஏழை எளியவர்களுக்கு வழங்க வேண்டும் ஹஜ்ஜு கடமையாக இருந்தால் ஹஜ்ஜு செய்யணும் கடமையான விஷயங்களை செஞ்சால் தான் நம்ம அல்லாட்டையே நெருங்க முடியும் நெருங்குறதுக்குரிய முதல் வழியே கடமைகள் தான் அந்த நெருக்கத்தை அதிகப்படுத்துறக்கூடிய வழி அந்தஸ்துகளை கூட்டிக் கொள்வதற்குரிய வழி தான் என்னது உபரியான வணக்கங்கள் அப்போ வல்லசுர அத்தியாயத்தில் அல்லா ரபுல் ஆலமின் முதலாவது இல்மு அறிவுக்கு பிறகு அல்ல அடுத்து சொல்லக்கூடிய நம்முடைய நல்லவர்களின் இரண்டாவது லட்சியம் என்ன என்ன இரண்டாவது லட்சியம் நல்லவன் என்னது நல்லவன் இந்த உபரியான வணக்கங்களில் பிரதானமான சில விஷயங்கள் இருக்குது ஒரு முறை முவாது அலி அல்லா அணு அவர்களை பார்த்து ரசூலுல்லா இசல்லாஸ் அவர்கள் சொன்னார்கள் முவாதே அலா அதுல்லுக்கு அலா அலா அபுவாபில் ஹைர் நன்மையின் வாசல்களை உனக்கு நான் அறிவிக்கட்டுமா அபுவாபுல் ஹைர் நன்மையின் வாயில்களை உனக்கு நான் அறிவிக்கட்டுமா என்று முவாது அலி அல்லா அணு அவர்களிடம் ரசூலுல்லா இசல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் நன்மையின் வாசல்கள் அதெல்லாம் நன்மையின் வாசல்கள் ரசூலுல்லா இசல்லா சொல்ல சொன்னார் நீ ஹைரை அதிகமாக்கி கொள்வதற்கு அல்லாவிடத்தில் இன்னும் நெருக்கத்தை அதிகமாக்கி கொள்வதற்கு உரிய நன்மையின் வாசல்கள் நபிசல்லா சொல்கள் சொன்னார்கள் நோன்பு என்பது கேடயம் உபரியான நோன்புகளும் நம்ம வைக்கணும் அல்லாவிடத்தில் நம்ம அதிகம் நெருங்க வேண்டும் நன்மைகளை அதிகமாக பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் அதிகமான உபரியான நோன்புகளை நோக்க வேண்டும் உபரியான நோன்புகள் வாரத்தில் ரெண்டு நோம்பு நம்ம வைக்கணும் ரசூலுல்லா இஸ்லாஸ் நமக்கு வழிகாட்டியிருக்கிறான் என்ன ரெண்டு நோம்பு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் திங்கட்கிழமையும் வியாழ் வியாழக்கிழமையும் திங்கட்கிழமையும் வியாழக்கிழமையும் இரண்டு நாட்கள் நோம்பு உபரியான நோம்பு வைக்கிறது மாதத்தில் மூன்று நோம்பு என்ன நோம்பு சொல்லுங்கள் பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு மாத மாதத்தில் மூன்று நோன்புக்கள் இது போக நாம் விரும்புனா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் என்ன செய்யலாம் நம்ம நோம்பு வைக்கலாம் 
இது மாதிரி உபரியான நோம்புகளை நோற்க நோற்க நம்ம நம்ம எப்படி ஆயிரமா இந்த நோம்பு நமக்கு கேடயமாக இருக்குமா எதிலிருந்து கேடயம் சைத்தாங்கிட்ட இருந்து கேடயம் கேடயங்கிறது எதுக்கு எதிரி நம்மளை தாக்க வரும்போது அந்த தாக்குதலிலிருந்து நம்மை தற்காத்து கொள்வதற்குரிய பயன்படக்கூடிய கருவி தான் என்னது கேடயம் நவிசலாஸ் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு சியாம ஜுன்னத்துன் நோன்பு என்பது கேடயம் அப்போ நம்ம நோன்பு வச்சோம்னா மனோ இச்சைகளை நம்ம எதிர்நோக்கலாம் செய்தானோட நம்ம போர் செஞ்சு செய்தானுடைய சூழ்ச்சிகளை முறியடிக்கலாம் இப்படி எல்லா வகையான சூழ்ச்சிகள் தீய வழிகேடுகள் இதில் இருந்து தான் நம்மளை தற்காத்து கொள்வதற்கு பாவங்கள் அனாச்சாரங்கள் விபச விபச்சாரம் ஒழுக்கு கேடுகள் இது மாதிரி விஷயங்கள் இருந்தெல்லாம் நம்மளை தற்காத்து கொள்வதற்கு எது பயன்படுமா நோன்பு அப்போ ஒவ்வொரியான நோன்புகள் அதிகமாக வைங்க இதெல்லாம் எதில் வரும் வல்லசு சூறால் எல்லாம் சொல்கிறான் இரண்டாவது விஷயம் என்னது வல் வல் அமலு சாலியா வ அமினு சாலிஹா நல்லறங்களை செய்வார்கள் அந்த நல்லறங்களில் கடமையானவைகளுக்கு பிறகு உபரியான விளக்கங்கள் நபிசல்லாஸ் அவர்கள் அடுத்து சொன்னார்கள் வ சதத்து துத்துஃபி உல் ஹதி அத்த கமா யுத்துஃபி உல் மா உன் நார் தண்ணீர் எப்படி நெருப்பை அணைக்கிறதோ அதுபோல் தர்மம் பாவத்தை அணைத்து விடும் தண்ணீர் நெருப்பை அணைப்பது போல் பாவம் எதை அணைத்து விடும் நம்முடைய தர்மம் பாவத்தை அழித்து விடும் என்று ரசூல் உலா இசல்லாஸ் அவர்கள் சொன்னார்கள் அப்போ உபரியான தர்மங்கள் ஜக்காத்து கொடுத்துடணும் கட்டாய கடமை அது போக உபரியாக அல்லா நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய செல்வங்களை கொண்டு கஷ்டப்படக்கூடியவர்கள் நோயாளிகள் சிரமப்படக்கூடியவர்கள் அவர்களுக்கு நம்ம கொடுக்கணும் தர்மங்களை செய்யணும் நம்ம செய்யக்கூடிய பாவங்கள்லாம் அதில் என்ன செய்யப்படும் அழிக்கப்படும் இந்த தர்மங்களால் நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாம் அழிக்கப்படும் அது எது மாதிரி அழிக்குமா நெரு எரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நெருப்பில் தண்ணியை ஊற்றினா இது எப்படி அணைக்கும் அந்த மாதிரி உங்களுடைய பாவத்தை அதை அழித்து விடும் என்று நிமிசல்லாஸ் அவர்கள் சொன்னார்கள் அப்போ இதெல்லாம் ஒரு மனிதனுடைய தரஜாவை கூட்டக்கூடிய செயல்கள் கடமையான தொழிலுக்கு பிறகு அவன் உயரணுமா அல்லாவுடைய நேசத்துக்குரியவன் ஆகணுமா அல்லாவுக்கு பக்கத்தில் அவன் போகணுமா அப்போ அவன் உபரியான நோம்புகளை வைக்கணும் அது மாதிரி என்ன செய்யணும் உபரியான தர்மங்களை அவன் செய்யணும் பிறகு என்ன தொழுகை எனது உபரியான தொழுகைகள் இப்போ சலாத்துர் ரஜுலி ஃபி ஜவுஃபி லெய்லி இரவின் நடுவிசியில் ஒரு மனிதன் தொழக்கூடிய தொழுகை இன்னைக்கு நம்ம சுபு தொழுஜம்னாலே பெரிய விஷயம் இன்னைக்கு சுபுக நம்ம கரெக்டாக ஆயிடு ஏன்னா சுபு தொழுகையை ஜமாத்தோட தொழுதுட்டாலே அது பெரிய விஷயம் நம்ம சொர்க்கம் போயிடலாம் நல்லாவுடைய கிருபையாக நிறையத்து நம்ம தப்பிச்சுக்கிறலாம் சுபு கரெக்டாக தொழுதுட்டோம்னா ஐவேலையே தொழுது விட்டோம் என்றார் இப்போ நாம் பேசிக்கிட்டு எதுக்கு சொர்க்கத்திலே அந்த இருக்கா இல்லையா ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி செகண்ட் குவாலிட்டி அப்படிலாம் இருக்குது நிறையத்துலேருந்து தப்பிச்சிடலாம் ரொம்ப மேலே போடுறது எப்படி ஹை குவாலிட்டிக்கு போகிறது எப்படி அதுக்குரிய வழி தான் ரசூ சல்லாசுங்க இந்த சஹாபிக்கு கற்றுக் கொடுக்குறாங்க நீ உபரியான நோன்பு வை உபரியான தர்மங்களை செய் இரவு வணக்கங்கள் எங்கள் ஃபி ஜவு ஃபீல் லை இரவுடைய நடுநிசியில் இரவின் கடைசி பகுதிகளில் என்ன செய்கிறது எந்திரிச்சு தொழுகிறது இதெல்லாம் நம்முடைய அந்தஸ்தை கூட்டும் இரவுடைய கடைசியிலிருந்து தகஜ தொழுகிறது இந்த மாதிரி வணக்க வழிபாடுகளை செய் என்று ரசிசல்லாஸ் அவர்கள் சொல்லிவிட்டு திருமறை குரானுடைய ஒரு வசனத்தை படிக்கிறார்கள் தத்த ஜாஃபா ஜுனூபுகும் அணில் மதா ஜஹி நல்ல மனிதர்கள் சொர்க்கவாசிகள் யார் என்றால் படுக்கைகளை விட்டு அவருடைய விழாப்புறங்கள் விலகிவிடும் என்று எல்லா சொல்லுவார் அப்போ விழா எலும்பு வந்து படுக்கையோடு அப்படியே சேர்ந்துருக்கும் சேர்ந்தானே இருக்கும் அதை விட்டு விளக்குறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படியே விலகும் படுக்கையை விட்டு அவங்களுடைய விழாப்புறங்கள் என்ன செய்யும் விலகும் இதழும் ரப்பகும் ஹவுஃபும் மொத்தமாக இரவு நேரத்தில் தங்கள் ரப்பை அவர்கள் ச மகிழ்ச்சியுடன் ஆசையுடனும் பயத்துடனும் ரப்பை அவர்கள் அழைப்பார்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் இந்த வசனத்தை ரசூ சல்லா சொங்க படித்து காட்டுகிறாங்க வவிம்மா ரசக்கனாகும் இன்ஃபிகோன் இன்னும் நாம் வழங்கியதிலிருந்தும் அவர்கள் செலவு செய்வார்கள் இப்போ இதெல்லாம் உபரியான வணக்கங்கள் இது நம்மளை என்ன செய்யும் நம்முடைய அந்தஸ்துகளை கூட்டும் இதெல்லாம் அத்தியாயம் ஆயிடுச்சு தியாயம் ஆயத்தை நான் எடுத்துகிட்டு வரல இன்சால்லாம் அடுத்த ஒரு வகுப்பில் இருக்கும்போது எல்லாம் நம்ம வசனங்களோடு நம்ம அதை நம்ம எடுத்துவோம் சார் சஜிதாவில் வருது அது சஜிதா அத்தியாயத்தில் இந்த வசனம் இடம்பெற்றிருக்கிறது அப்போ இது நல்லறம் இது வந்து என்னது நல்லறம் இப்போ ஒரு நல் நற்பாக்கியத்துக்குரியனுடைய நான்கு லட்சியங்களில் இரண்டு லட்சியங்களை நாம் பார்த்து விட்டோம் முதலாவது என்ன ஈமான் முதலாவது என்னது ஈமான் நற்பாக்கியத்துக்குரியவர் காலத்தை 
முறையாக கழிக்கக்கூடியவர்கள் தான் படைக்கப்பட்ட நோக்கத்தை புரிந்து நடக்கக்கூடியவர்கள் யார் என்றால் அவர்களிடத்தில் முதலாவது என்ன இருக்கும் ஈமான் ஈமான் என்பது எப்போது சரியாகும் கல்வி இருந்தால் தான் எது இருந்தால் தான் சரியாகும் கல்வி இருந்தால் தான் ஈமான் சரியாகும் கல்வி என்பது எந்த கல்வி ஈமான் ஈமான் அந்த அம்சங்கள் எத்தனை ஈமானுடைய அம்சங்கள் ஆறு அம்சங்கள் அல்லாவை அவனுடைய மாணவர்களை அவனுடைய வேதங்களை அவனுடைய தூதர்களை மறுமை நாளை விதியை இந்த ஆறு விஷயங்களை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் பாக்கியவான்களுடைய முதலாவது குணாதிசயம் பாக்கியவான்களுடைய இரண்டாவது குணாதிசயம் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் நல்லறங்களை செய்வார்கள் இது வருஷப்படி இருக்கணும் முதலாவது கல்வி இரண்டாவது என்னது அமல் மூணாவது அல்லா சொல்கிறான் சத்தியத்தை பிறருக்கு எடுத்துரைப்பார்கள் சத்தியத்தை பிறருக்கு எடுத்துரைப்பார்கள் இப்ப நம்ம மார்க்கத்தை படிச்சுட்டோம் ஈமானிய கல்வி நம்மிடத்துல வந்துவிட்டது அடிப்படை கல்வி நம்மிடத்துல வந்துவிட்டது பிறகு செயல்பாடும் நம்மிடத்துல இருக்கிறது இந்த ரெண்டோடு நம்முடைய பணி முடிந்து விட்டதா இரண்டோடு நம்முடைய பணி முடியாது நீங்க பாக்கியவான்களாக ஆகணும்னா மறுமையில பேருக்குரியவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் லட்சியவாதியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் மார்க்கத்தை பற்று படித்து செயல்பட்டு மூணாவது அந்த மார்க்கத்தை பிறருக்கு நீங்கள் எடுத்துரைக்க வேண்டும் பிறருக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் எடுத்துரைக்க வேண்டும் பத்தவாசோவில் ஹாக்க இது கடமை இது வந்து என்னது கடமை சமூகத்தில் சில பேர் இருப்பாங்க அதாவது இந்த தர்த்திப்பு ரொம்ப முக்கியங்க முதலாவது கல்வி இரண்டாவது என்ன செயல்பாடு மூணாவது சத்தியத்தை பிறருக்கு எடுத்துரைக்கிறது நாலாவது என்னது பொறுமை இந்த தர்த்திப்பு வரிசை முறை ரொம்ப முக்கியம் இன்னைக்கு சமூகத்தில் சில பேர்கிட்ட அமல்கள் இருக்கும் ஆனால் கல்வி இருக்காது தொழுவாங்க தர்மங்களை செய்வாங்க செயல்பாடு இருக்கும் ஆனால் ஈமானை பற்றி உள்ள அடிப்படையான விவரங்கள் அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது பாக்கியவான்கள் ஆக முடியுமா முடியாது மொதல் என்ன வேணும் கல்வி வேணும் ரெண்டாவது என்னது செயல்பாடு மூணாவது என்னது அழைப்பு பணி எல்லாம் வருஷப்படி இருக்கணும் எல்லாம் ஒன்று ஒன்றும் கண்டிப்பாக அவசியம் சில பேர் என்ன செய்வாங்கன்னா அழைப்பு பணி செய்வாங்க தாவா செய்கிறேன் அப்படிம்பாங்க தாவா நல்ல விஷயம் தான் தாவா அழைப்பு பணி செய்கிறது கல்வியும் இருக்காது அமலும் இருக்காது என்ன தாவா செய்கிறேன் இல்மு இருக்காது அமலும் இருக்காது ஆனால் அழைப்பு பணியா தாவா தாவா எப்படி அந்த அழைப்பு பணி சரியாகும் அல்ல அழைப்பு பணி எத்தனாவது இடத்துல சொல்கிறான் மூணாவது இடம் அப்போ முதல் என்னது கல்வி வேணும் ஈமானிய கல்வி இரண்டாவது என்னது செயல்பாடு அப்போ முதல் நீ படி நீ அடுத்தவனுக்கு சொல்கிறது முன்னாடி நீ என்ன செய்யணும் படிக்கணும் நீ படித்தா தானே இப்போ அடுத்தவனுக்கு சொல்லுவ நீயே படிக்கல நீ எப்படி நீ அடுத்தவனுக்கு அழைப்பு நீ செய்வனி நீ ஒழுங்காக படித்தா தானே அடுத்தவங்களுக்கு நல்லதை நோக்கி நம்ம சொல்லுவோம் நாம் சரியாக படிக்காட்னா நம்ம அடுத்தவனை கூப்பிட்டா நம்ம அது எப்படி இருக்கும் அந்த அழைப்பு பணி நல்லாயிருக்குமா அது அழைப்பு பணியாகவும் இருக்க அது நல்ல மாற்றமும் வராது படிக்காத டாக்டர் மருத்துவம் பண்ண போன மாதிரி தான் ஒழுங்காக மருத்துவம் படிக்காமல் ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறேன்னு போனால் என்ன நடக்கும் கொலை தான் நடக்கும் அந்த மாதிரி தான் படிக்காதவர்கள் அழைப்பு பணி செஞ்சால் அவங்க கொலை பண்ணி விட்டுருவாங்க யார மக்களுக்கு ஒழுங்கான மார்க்கத்தை சொல்லாமல் கண்டதையும் சொல்லி வழிகெடுத்து விடுவார்கள் அல்ல ஐம்பத்துல முதல்லீன் ஆகிவிடுவார்கள் வழிகெடுக்கக்கூடிய தலைவர்கள் ஆகிவிடுவார்கள் அப்போ முதலாவது நம்ம இடத்துல கல்வி வேணும் அழைப்பு பணி செய்கிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாவது என்ன செய்யணும் செயல்பாடு சில அழைப்பாளர்கள் இருப்பாங்க அவங்கள்ட கல்வி இருக்கும் அழைப்பு பணி இருக்கும் இந்த ரெண்டுக்கு மத்தியில் ஒன்று இருக்குது அது இருக்காது என்ன இருக்காது செயல்பாடாக நல்ல கல்வி இருக்கும் அழைப்பு பணி செய்வாங்க ஆனால் செயல்பாடு என்ன செய்யாது இருக்காது அப்படியும் நாம் இருக்கக்கூடாது இது வந்து நம்ம மௌலியமார்களுக்கு எல்லாம் இறக்கிய வசனம் கிடையாது அதை முதல் நீங்கள் புரியணும் அழைப்பு பணின்னு சொல்லிட்டாலே பல பேருக்கு சிந்தனை என்ன ஆ அது வந்து ஏழு வருஷம் படித்தவங்களை பற்றி உள்ள டாபிக் அது இது எல்லாம் எல்லாருக்கும் சொல்லி இன்சானுக்கு அப்புறம் சொல்லியிருக்காங்க அழைப்பு பணி என்ன ஏழு வருஷம் படித்தவங்க மட்டும் செய்யணுமா சொல்லுங்க இல்லாரும் செய்ய நீங்களும் செய்யணும் இன்சானாக இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் செய்யணும் மனுஷனாக இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் செய்யணும் நீங்கள் பாக்கியவானா ஆக விரும்புனா நீங்கள் எல்லாரும் இந்த வேலையை செய்யணும் இந்த வேலையை அழைப்பு பணியை செய்யணும் இது அல்ல படித்தவங்க மேலே மௌலவிமார்கள் மேலே மட்டும் கடமையாக்கலை சொர்க்கத்துக்கு போகக்கூடிய ஒவ்வொரு மேலே என்ன செஞ்சுருக்க அல்ல இதை கடமையாக்கியிருக்கிறான் அப்போ ஒரு நல்ல மனிதன் முதலாவது படிப்பான் இரண்டாவது செயல்படுவான் மூணாவது என்ன செய்வான் அழைப்பு பணி செய்வான் மூணாவது என்ன செய்வான் அழைப்பு பணி செய்வான் 
இந்த இடத்துல இந்த கல்வி அழைப்பு பணி இதனுடைய முக்கியத்துவம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் சமூகத்தில் இன்றைக்கி சில பேர் இருக்கிறாங்க என்ன அறிவாக பேசுவாங்க அறிவாக பேசிட்டு அவங்கள இல்முள்ளவர்கள் என்று மக்கள் எடை போட்டு விடுகிறாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ நான் ஒரு நாலு மணி நேரம் உங்கள்கிட்ட அப்படியே பேசிக்கிட்டே இருந்தால் இவ்வளோ விஷயம்கிட்ட இருக்குது இவர் தான் கல்வி மான்னு டக்குன்னு யாராவது என்ன செய்கிறது முடிவெடுத்துடுறது மற்றவங்களும் உதாரணம் சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுக்கான என்ன உதாரணம் சொன்னேன் என்ன ஆனால் ஒரு கல்வி மானுக்கு வந்து அதிகமாக பேசுகிறது அளவுகோல் கிடையாது உண்மையான கல்வி மான் இல்முள்ளவர்கள் யார் என்றால் இது எல்லாருக்கும் பொருந்தும் அழைப்பாளர்களுக்கு மட்டுமல்ல சாதாரண மக்களுக்கும் ஈமான் கொண்ட ஒவ்வொருவருக்கும் பொருந்தும் கல்வியாளர்கள் யார் தெரியுமா உண்மையான கல்வியாளர்கள் தான் கற்றதின் அடிப்படையில் செயல்படக்கூடியவர்கள் தான் கல்வியாளர் தான் படித்தது ஒன்று செய்வது வேறொன்று இவன் கல்வி மானே கிடையாது இவன் ஒரு ஜாகில் நல்ல விளங்கி வைப்பாங்க படித்ததற்கு மாற்றமாக ஒருவன் செய்ய செய்கிறான் பேசுகிறான் தக்குவா அல்ல என்று சொல்கிறான் ஆனால் அவனுடைய நடத்தையில் தக்குவாவே இல்லை இறையச்சவே இல்லை என்றால் இவன் முட்டால் இவன் யாரு இவன் முட்டால் இவன் கல்வியாளன் கிடையாது இவன் இல்முள்ளவன் கிடையாது இவன் இபிலிசுடைய வகையறான் அவன் யாரு இபிலிசுடைய வகையறான் தான் எதை கற்கிறானோ அதை வாழ்க்கையில் கை கொள்ளக்கூடியவன் தான் கல்விமான் இதுதான் அல்லாவுடைய தீர்ப்பு இதான் யாரு அல்லாவுடைய தீர்ப்பு ஏன்னா அல்லா குரான்ல சொல்றான் அடியார்களில் உலமாக்கள் தான் அல்லாவை அஞ்சுவார்கள் உலமாக்கள் என்று அல்லா சொல்றது யார சொல்லுங்க யார கல்வியாளர்கள் எந்த கல்வியாளர்கள் அப்ப நீங்களா வரமாட்டீங்களா உலமா இல்ல ஈமானிய கல்வியை கற்றுக்கொண்டவர்கள் தான் உலமா இங்க நல்லா விளங்கிக்கோங்க இந்த வசனத்தை சொல்லும் போது கல்வியாளர்கள் தான் அல்லாவை அஞ்சுவார்கள் என்றால் இதை போய் சுரிக்கிற கூடாது எப்படி சொல்லிக்கிற கூடாது அப்ப ஏழு வருஷம் படிச்சவங்க தான் தக்குவாவோட செயல்படுவாங்க அப்படி அப்படி அர்த்தம் கிடையாது ஆறு கல்வியை படிக்கிறது கட்டாய கடமை எல்லா பேரும் விளையும் கடமை இந்த கல்வியை படிச்சவங்க தான் யாரு உலமாக்கள் ஏன்னா அல்ல அவங்களதான் அல்ல ஆளிங்கிறான் இர்ஃபா இல்லா உள்ளதீன ஆமணும் இன்கும் வல்லதீன ஊத்துல் அல்ம தரஜா உங்களின் ஈமான் கொண்டு கல்வி வழங்கப்பட்டவர்களை அல்ல பல அந்தஸ்துகளுக்கு உயர்த்துவான்கிறான் அல்ல இங்க கல்வியாளர்கள் நல்ல யார சொல்றான் ஈமான் கொண்டு கல்வி வழங்கப்பட்டவர்களை பல அந்தஸ்துகளுக்கு அல்ல உயர்த்துவான்கிறான் இங்க கல்வியாளர்கள் அல்ல முத எதை சொல்லி கல்வியாளர்கள் அல்ல ஈமான சொல்லி சொல்றான் அப்ப இங்க அல்லாவுடைய பார்வையில கல்வியாளர்கள் யார் ஈமான்தாரிகள் அனைவர்களும் யார் கல்வியாளர்கள் நான் தான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே ஈமான் குரான்ல எங்கெங்க வருதோ அது எல்லாமே எதை சொல்றது கல்வியை சொல்லு அதெல்லாம் என்ன சொல்றது கல்வியை சொல்லு எந்த கல்வியை சொல்கிறது ஈமானிய கல்வி ஈமானிய கல்வி என்பது எத்தனை அம்சங்களை கொண்டது இந்த ஆறு அம்சங்கள் நீங்க படிச்சுட்டீங்களா அல்லாவுடைய பார்வையில நீங்க தான் யாரு குலமா புரியுதா உங்களுக்கு ஏழு வருஷம் படிக்கிறது அது ஒரு வகையான கல்வி அது தேவையில்லைன்னு சொல்லலை அது ஒரு தேவையான கல்வி தான் அப்ப அல்லா குரான சொல்றான் யார் அல்லா அஞ்சுவாங்கன்னா கல்வியாளர்கள் தான் அஞ்சுவார்கள் அல்லா அப்ப ஈமான ஈமான் தெரிஞ்சாதான அல்லாவுடைய பயம் வரும் அல்லானா யாருன்னு படிச்சாதான் அல்லாவை பத்தி பயம் வரும் அல்லாவை பற்றியே படிக்கலை எப்படி நீ அல்லாவுக்கு பயப்படுவேன் ரசூலை பற்றி படிக்கலை மா வானவர்களை பற்றி தெரிய வேண்டிய விஷயங்கள் தெரியலை மர்மையினால பற்றி அறிய வேண்டிய அம்சங்களை நீ அறியவில்லை விதியை பற்றி நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டிய விஷயங்களுடைய உள்ளத்திலே நீ ஏற்றவில்லை எப்படி நீ அல்லாவுக்கு பயப்படுவேன் அப்போ ஒரு மனுஷன் அல்லாவுக்கு அஞ்சுறதாக இருந்தா அவன் முதல் என்ன செய்யணும் படிக்கணுங்கிற அல்லா தக்குவாவே எப்போ வரும் படித்தாதான் வரும் செயல்பட்ட செயல்படக்கூடியவனை தான் அல்லா யாருங்கிற அல்லா கல்வி மானுங்கிறான் ஏன்னா அது இப்போ ஒரு மனுஷன் நல்லதான் படிக்கிறான் ஈமான படிச்சிருக்கிறான் ஆனால் அவன் செயல்படலன்னு நீங்களேன் அந்த கல்வி அவன் உள்ளத்தில் ஆழமாக வேறுன்றலன்னு அர்த்தம் அதான் அர்த்தம் அல்லாவை பற்றி அவன் உள்ளத்தில் எந்த அளவுக்கு அவன் உள் வாங்குறானோ அவன் உள்ளத்தில் ஆழமாக பதியுது அந்த நாலேஜ் அந்த கல்வி அந்த அளவுக்கு செயல்பாடு வீரியமாக இருக்கும் செயலில் அவன் கரெக்டாக இருப்பான் ஒரு மனுஷன் பாவம் செய்கிறான்னா ஏன் செய்கிறான் அந்த கல்வி அவன்ட குறையுது எந்த கல்வி அல்லாவை பற்றி உள்ள கல்வி அவன் உள்ளத்தில் குறையுது அது பலவீனமான நிலைக்கு போகுது அதனால தான் அவனுடைய செயல்களில் பின்னடைவு ஏற்படுது அப்போ செயல்படக்கூடியவர்கள் கற்றதின்படி செயல்படக்கூடியவர்கள் தான் யார் கல்வி மாண்கள் முதலாவது ஈமான் என்பது கல்வி இரண்டாவது அந்த ஈமானிய அடிப்படையில் நம்ம செயல்படணும் செயல்பாடு இல்லாமல் கல்வி இருந்தால் அவன் கல்வி மாண்டோம்னா உலகத்திலேயே பெரிய கல்வி மாண் யார் இபிலிஸ் தான் பெரிய கல்வி மாண் 
ஏன்னா அவனுக்கு தெரியாத விஷயம் அல்லாவை பற்றி அவனுக்கு தெரியாதா அல்லாவை பற்றி அவன் விவரங்களுக்கு ஒன்றுமே அவனுக்கு புரியாதா எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிறான் வானவர்களோடு இருந்தான் அல்லாவுக்கு பக்கத்தில் இருந்தான் ஆனால் அவன் இபிலீஸ் ஏன் அவனுக்கு தெரியும் ஆனால் அவன் வாழ்க்கையில் என்ன இல்லை செயல்படலை அப்போ அந்த இபிலீஸுடைய கல்வி நம்ம செய்தானிய கல்வியாக இருக்கக்கூடாது என்னது பேசுகிறதெல்லாம் வாயில் ஆனால் செயல்பாடு ஒன்றுமே இல்லை அப்படி இருக்கக்கூடாது யாருமே இருக்கக்கூடாது நானும் இருக்கக்கூடாது நீங்களும் இருக்கக்கூடாது யாரும் இருக்கக்கூடாது நம்ம வாழ்க்கையில் செயல்படுத்தணும் இந்த செயல்படக்கூடியவர்கள் தான் நல்லா கல்வி மாணுங்கிறான் குரான் பாருங்கள் உதாரணத்துக்கு காரும்னு ஒரு மன்னன் இருந்தான் அவனுக்கு எல்லாம் நிறைய காசு பணத்தை கொடுத்துருந்தான் அதை வச்சு அவன் பெருமை அடித்தான் தெருவில் அவன் ஆடை அணிகலன்களோடு அந்த பணத்தின் பெருமையோடு ஆணவ விடுக்கோடு அவன் உலகத்திலே வளம் வருவான் இதை பார்த்து பலவீனமான மக்கள் யார் லைத்தலனா மிசலமாக ஊற்றிய காரும் காரூனுக்கு இருக்கிற மாதிரி நமக்கு இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படிலாம் என்ன செஞ்சாங்க இயங்குனாங்க இந்த சந்தர்ப்பத்தில் எல்லாம் கல்வியாளர்கள்னு ஒரு சாராரை சொல்லி காட்டுறான் ஓ கால் அல்ல தீன ஊத்துல் அல் கல்வி வழங்கப்பட்டவர்கள் சொன்னார்கள் கல்வி வழங்கப்பட்டவர்கள் கல்வியாளர்களை பற்றி எல்லாம் சொல்லும்போது கல்வி வழங்கப்பட்டவர்கள்ங்கிறாங்கல்ல ஏன் கல்வியை கொடுத்தவன் யார் அல்ல இப்போ கல்விங்கிறது ஒரு பாக்கியம் ஏன்னா ஒரு மனுஷனுக்கு கல்வி வருதுன்னா அதை கொடுக்குறவன் யார் அல்லா கொடுக்குறான் இப்போ கல்வி கொடுக்கப்பட்டவர்கள் சொன்னார்கள் வயிலக்கும் உங்களுக்கெல்லாம் என்ன கேடு அவ அவரை அவனை பார்த்து ஏன் நீங்கள் வயிறு எருகிறீர்கள் ஏன் இயங்குகிறீர்கள் சவாபுல்லாகி ஹைருல்லிமன் ஆமன வாமில சாலிஹா அல்லாவை நம்பிக்கை கொண்டு நல்லறங்களை செய்தால் உங்களுக்கு அல்லா மறுமையிலே தரக்கூடிய பரிசு இருக்கே அது சிறந்தது அது உன்னதமானது காரோடைய இந்த செல்வம் பெருசா இதெல்லாம் அழியக்கூடியது அவன்கிட்ட ஈமான் இல்லை என்னதமா அவனுடைய பாக்கியத்தை பார்த்து நீங்க பொறாமப்படுறீங்க ஆசைப்படுறீங்க அவன்கிட்ட ஈமான் இருக்கா நல்ல மண் இருக்குதா உங்கள்கிட்ட ஈமான் இருக்கு நல்ல மண் இருக்கு அவனை விட நீங்கள் தான் உயர்ந்தவர்கள் மறுமையின் பாக்கியவான்கள் இப்படி பேசியவர்கள் அல்ல எப்படி சொல்லி காட்டுறான் இப்படி பேசுனவங்க யாரா கல்வி மான்கள்ங்கிறான் அப்போ கல்வி மான்கள் என்பவர்கள் மார்க்கத்தின் கல்வியை படிக்கிறதோடு இல்லாமல் அதன்படி என்ன செய்வாங்க செயல்படுவாங்க ஒருவன் பேசுகிறான் வாயில தான் அவனுடைய இஸ்லாம் இருக்கு செயல்பாட்டில் எதுவுமே இல்லைன்னு சொன்னால் அவன் ஜாஹில் அவன் கல்வி மான் கிடையாது அவன் யாரு ஜாஹில் மார்க்கத்தை விளங்காத முட்டார் அப்போ வல்லசூர் சூறாவில் எல்லாம் முதலாவது கல்வி சொல்கிறான் ரெண்டாவது என்ன செய்கிறான் நல்ல மண் செயல்படுறதுக்கு முன்னாடி கல்வி வேணும் கல்வி தான் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது செயல்படணும் இந்த கல்விக்கும் செயல்பாட்டுக்கும் பிறகு தான் என்னது அழைப்பு பணி தாகம் அழைப்பு பணி இந்த அழைப்பு பணி யார் செய்யணும் எல்லாரும் செய்யணும் யார் செய்யணும் எல்லாரும் செய்யணும் அல்லாவின் நம்பிக்கை கொண்டு இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் செய்யணும் ஒத்தவாசோபில் ஹக் சத்தியத்தை பிறருக்கு எடுத்துரைப்பார்கள் சத்தியம் இது அல்லா முதல் சொன்ன இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் சத்தியம் எது இந்த ஈமானும் நல்ல மலும் நல்ல மலில் ஏராளமான நல்ல விஷயங்கள் வரும் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய நற்குணங்கள் ஈமான் இஸ்லாம் எல்லா நல்ல விஷயங்களும் உள்ளடங்கும் அப்போ சத்தியம் என்பது என்னென்னு கேட்டால் அல்லா முதல் சொன்ன இந்த ரெண்டு விஷயம் முதல் அந்த சத்தியத்தை தான் உள்வாங்கிக்கிருவாங்க கல்வி வாங்கிக்கிருவாங்க செயல்படுவாங்க அதோடு அவங்களுடைய பணி முடியாது பிறருக்கு என்ன செய்வாங்க எடுத்துரைப்பாங்க பிறருக்கு என்ன செய்வாங்க எடுத்துரைப்பாங்க பிற மக்களுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் எடுத்துரைக்க வேண்டும் அழைப்பு பணி செய்ய வேண்டும் முதலாவது நீங்கள் யாருக்கு அழைப்பு பணி செய்யணும் உங்கள் வீட்டில் அழைப்பு பணி செய்யணும் உங்கள் தாய்க்கு உங்கள் தந்தைக்கு உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு உங்கள் மனைவிமார்களுக்கு நம்ம வீட்டில் நம்ம மனைவி சரியில்லை நம்ம வெளியில் உள்ளவங்களுக்கு அழைப்பு பணி செஞ்சால் தப்பா இல்லையா வந்தீர் அஷீர தக்கல் அப்பர் அபீன் உன்னுடைய நெருங்கிய குடும்பத்தார்களுக்கு நபி எச்சரிக்கை செய்கிறாங்க இதை எல்லாம் முதல் நபிக்கு எல்லாம் சொல்கிறான் இப்போ அழைப்பு பணி எங்கேருந்து நபி ஆதரிச்சாங்க ஆரம்பித்தாங்க குடும்பத்தார்கள் இருந்து தான் நபி சில்லா சங்கம் ஆரம்பித்தாங்க அப்போ அல்லா அல்லாவுடைய கட்டளை எப்படி நம்ம என்ன செய்யணும் நம்ம மனைவிக்கு சொல்லணும் வஹமுர் அஹலக்க விஸ்வலார் உன்னுடைய குடும்பத்தார்களுக்கு தொழுமாறு ஏவி ஏவுவீராக அப்படிங்கிற அல்லா அப்போ நம்முடைய மனைவி மக்கள் பெற்றோர்கள் உறவினர்கள் கூட பிறந்தவர்கள் இவங்க யாராவது தப்பு செஞ்சாங்கன்னா மார்க்கத்துக்கு மாற்றமாக போனாங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்ம அழைப்பு பணி செய்யணும் பிறகு நம்முடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் ஊரார்கள் இப்படி எல்லாருக்கும் நம்ம என்ன செய்யணும் அழைப்பு பணி நம்ம செய்யணும் இது சத்தியத்தை பிறருக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் எடுத்துரைக்கிறது இது பாக்கியவானவங்களுடைய எத்தனாவது லட்சியம் மூன்றாவது லட்சியம் மூன்றாவது லட்சியம் சில பேர் இருப்பாங்க சமூகத்தில் 
அங்க நம்ம மார்க்கத்தை படிச்சமா செயல்பட்டமா அதோட நம்முடைய இலக்கு முடிஞ்சிருச்சு எதுக்குங்க நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு போய் சொல்லி திருத்தணுமா நம்ம வேலையாது அதுல எவ்வளவு பிரச்சனை வருது பேசாம நம்ம மார்க்கத்தை படிச்சமா தொழுதமா போய்கிட்டே இருக்கும் பாக்கியவனாக முடியுமா சொல்லுங்க ஆக முடியுமா காலத்தின் மீது சத்தியமாக மனுஷ எல்லாரும் நஷ்டவாளிகள் நாலு தன்மையும் இருந்தால் தான் பாக்கியவான் நாலு தன்மையில தர்த்தீப்பு மாறிச்சு அல்லது ஒண்ணு விடுபட்டுச்சு நம்ம என்ன நம்முடைய பாக்கிய ஆக முடியாது நம்ம இப்ப நாளுமே இருக்கணும் அழைப்பு பணி செய்யும் எதை செய்யணும் இப்ப இந்த தர்பியா வச்சிருக்கிறோம் விடுமுறை நாள் அலமதுல்லா நிறைய பேர் வந்து இருக்கிறீங்க பல பேர் வரல இது கல்வியை போதிக்கக்கூடிய வகுப்பு தானே என்ன செய்யணும் வரணுமா இல்லையா வரணும் இனி அடுத்து இது மாதிரி ஒரு கல்வியை போதிக்கக்கூடிய வகுப்பு உங்களுடைய பகுதியில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டால் நீங்கள் கல்வி என்ன செய்யணும் வளர்த்துக்கணும் ஏன்னா அல்ல அவங்களுக்கு முதல் சொன்ன அம்சமே என்னதான் கல்வி தான் மார்க்க கல்வி தான் அதை நம்ம நினச்சிக்கணும் அலமதுல்லா நிறைய பேர் வந்துருக்குறீங்க விடுமுறை நாளில் அல்ல அவங்க அனைவருக்கும் நீங்கள் எதிர்பார்த்த கூலியை தரட்டும் அப்போ மூணாவது அழைப்பு பணி அழைப்பு பணி செய்யக்கூடியவர்கள் முறையாக அந்த அழைப்பு பணியை செய்யணும் சும்மா செய்யக்கூடாது எல்லாரும் அழைப்பு பணி செய்யணும் அது எப்படி செய்யணும் முறையாக செய்யணும் அல்லா குரானில் சொல்கிறான் குரு ஆனில் அல்லாஹ் குறிப்பிடுகிறான் உல் ஹாதிஹி சபீலி நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் இதுதான் என்னுடைய வழி அதுவும் அல்லாவை நோக்கி நானும் என்னை பின்பற்றக்கூடியவர்களும் விவரத்துடன் அறிவுடன் அழைக்கிறோம் அல்லாவை நோக்கி நானும் என்னை பின்பற்றக்கூடியவர்களும் அறிவுடன் அழைக்கிறோம் அறிவுடன் அழைக்கிறோம் என்று நபியை சொல்லுங்கள்ங்கிறாள் நீங்க நம்ம அழைக்கணுங்கிறான் நான் மட்டும் அழைக்கிறேன் அப்படிங்கிறத அல்லா சொல்லல நபி சல்லாஸ் உங்களுக்கு அல்லா சொல்ல சொல்ல வைக்கிறார் நான் அழைக்கிறேன் என்று நபியை சொல்லுங்கள் என்று அல்லா சொல்லவில்லை நானும் மனித்த பாணி என்னை பின்பற்றக்கூடியவர்களும் அப்ப நபி சல்லாஸ் அவர்களை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் அனைவரும் என்ன செய்வாங்க என்ன செய்வாங்க அழைப்பு பணி செய்வாங்க அந்த அழைப்பு பணி எப்படி செய்யணும்னா அதுவும் இலல்லா யாரை நோக்கி அழைக்கணும் அல்லாவை நோக்கி அழைக்கணும் யாரை நோக்கி அழைக்கணும் ஏன்னா இந்த அழைப்பு பணி செய்யும் போது நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது நிறைய பேர் அல்லாவை நோக்கி அழைக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அவங்க செய்கிற வேலை அல்லாவை நோக்கி அழைக்க அழைக்கிறது இல்லை அவங்களை நோக்கி அழைச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க தன்னுடைய சுயநலத்துக்காக தனக்கு பின்னாடி ஒரு கூட்டம் இருக்கணுங்கிறதுக்காக தன் இடத்துல மக்களுக்கு ஒரு மதிப்பு உருவாகணும் பேர் புகழ் வாங்கணுங்கிறதுக்காக இதெல்லாம் செய்வாங்க இவங்க வார்த்தையில் அல்லாவை நோக்கி அழைக்கிறேன் அல்லாவை நோக்கி அழைக்கிறேன்னு சொன்னாலும் உண்மையிலே இவங்க யாரை நோக்கி அழைக்கல அல்லாவை நோக்கி அழைக்கல யாரை நோக்கி அழைக்கிறாங்க அவங்கள நோக்கி அழைக்கிறாங்க எனக்காண்டி வாங்க எனக்காண்டி வாங்க என்ன புகழுங்க எனக்காக பேர் புகழை கொடுங்க எனக்கு ஆலிங்கிற பட்டத்தை கொடுங்க இப்படின்னு செய்யறவங்க அப்ப நோக்கம் ரொம்ப முக்கியம் அதனாலதான் அல்லா சொல்றான் நீ அழைப்பு பணி செய்யும் போது அதுவும் இல்லம்பா நீ யாரை நோக்கி தான் அழைக்கணும் அல்லாவை நோக்கி அழைக்கணும் யாரை நோக்கி அழைக்கணும் அப்ப அழைப்பு பணி செய்யற யாருக்கா அல்லாவுக்கான விஷயம் இந்த மார்க்கம் மேல வரணும் இந்த மார்க்கத்தை எல்லாம் எத்தி வைக்கிறது நம்ம மேல கடமையாக்கிருக்கணும் அதனால இந்த மார்க்கத்தை நம்ம எடுத்து வைக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வோடு தான் நம்ம அழைப்பு பணி செய்யணும் அதனால தாவாவை எல்லாம் சொல்லும் போது அதோட சேர்த்துக்கிட்டான் எதை சேர்த்துக்கிட்டான் அது இளல்லா அல்லாவை நோக்கி நான் அழைக்கிறேன் எஹ்லாஸ் ரொம்ப முக்கியம் அழைப்பு பணி செய்யக்கூடியவர்கள் அனைவருக்கும் அழைப்பு பணினா பேசுறது மட்டும் இல்லை அழைப்பு பணி இப்போ ஒரு நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கு இதில் ஒருவர் பேசுவார் மக்களை எல்லாம் நீங்கள் அழைக்கக்கூடிய வேலையில் செய்கிறீங்க அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அல்லாவை நோக்கி அழைக்கிறீங்க உங்களுக்கு என்ன தேவை எஹ்லாஸ் தேவை இதுக்குரிய பொருளாதாரத்தை நீங்கள் கொடுக்குறீங்க நீங்களும் அழைப்பு பணி செய்கிறீங்க நீங்களும் அல்லாவை நோக்கி அழைக்கிறீங்க அழைப்பு பணி என்பது பேசுவது மட்டுமல்ல அழைப்பு பணி அதாவது அல்லாவுடைய மார்க்கத்தை மக்களுக்கு எடுத்து வைப்பதற்காக நாம் மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒவ்வொரு முயற்சியும் அழைப்பு பணிதான் இந்த காரியத்தில் ஈடுபடக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் எப்படி செயல்பட வேண்டும் எஹ்லாஸோடு செயல்பட வேண்டும் அதனால தான் தாவாவை சொல்லும் போதே சேர்த்துட்டா இல்லை இல்லா அல்லாவுக்காக தான் நீ வேலை வேலை செய்யணும் அல்லாவுக்காக தான் நீ பணி செய்யணும் இது ஒன்று அலா மசீரா ரெண்டாவது என்ன அறிவோடு அழைப்பு பணி செய்கிறவங்க விவரம் மார்க்க அறிவு இருக்கணும் மார்க்க அறிவு மார்க்க பக்குவம் மார்க்கத்தின் கட்டுப்பாடுகள் நெறிமுறைகள் இதையெல்லாம் புரிந்த அறிவுள்ள ஜீவிகளாக அவங்க இருக்கணும் பெரிய விஷயம் அளவுக்கு படிச்சிருக்கணுங்கிறது கிடையாது அடிப்படையான ஒழுங்குமுறைகள் அதபுகள் அடிப்படையான நாலேஜுகள் அதையெல்லாம் தெரிஞ்சவர்களாக அவங்க இருக்கணும் 
அறிவில்லாமல் அழைப்பு பணி செஞ்சால் நன்மை ஏற்படுமா தீமை ஏற்படுமா தீமை ஏற்படும் அப்போ அறிவோடு அந்த அழைப்பு பணி இருக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹ் குறிப்பிடுகிறான் அதனால் ஹெக்குமத் அழைப்பு பணி செய்யும் போது நான் ஹெக்குமத்தையும் எல்லாம் சேர்த்து சொல்லுவான் உதவு இலா சபீலி ரபி நபியே உங்கள் இறைவனின் வழியை நோக்கி நீங்கள் அழைப்பீராக பில் ஹெக்மா எதை கொண்டு ஞானத்தை கொண்டு ஹெக்மா விவேகத்துடனும் வல் மௌக இல்லத்தில் ஹசன அழகிய உபதேசத்துடனும் ஹெக்மா என்றது அறிவு நுட்பம் நல்ல சிந்திச்சு யோசிச்சு எப்படி செஞ்சு அந்த மக்களை வென்றெடுக்கலாம் அந்த மக்களை வென்றெடுப்பது தான் உன்னுடைய இலக்காக இருக்கணும் அந்த அறிவோடு அழகான உபதேசத்தோடு அழைப்பீராகங்கிற அல்ல அழைப்பு பணி செய்ய வேணும் அந்த அழைப்பு பணி இந்த மாதிரி அல்லா சொல்கிற மாதிரி முறையோடு என்ன செய்யணும் மன தூய்மையோடும் நல்ல அறிவுடனும் விவரத்தோடு என்ன செய்யணும் சில பேருக்கு மன தூய்மை இருக்கும் ஆனால் விவரம் பத்தார் எதை எப்படி பேசணும் எந்த இடத்துல எப்படி பண்ணணுங்கிற அந்த சமயஜீர விவரங்கள் இருக்க நல்ல எண்ணம் இருக்கும் ஆனால் ரிசல்ட் வேறு மாதிரி தப்பான ரிசல்ட் ஏற்படும் அதனால தான் அல்லா அந்த விஷயங்களையும் சொல்லி காட்டுறான் அப்போ இது எத்தனாவது லட்சியம் பாக்கியவான்களுடைய லட்சியம் மூணாவது லட்சியம் பிறருக்கு அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் அழைப்பு பணி செய்வார்கள் நான்காவது ரொம்ப முக்கியம் இந்த மூணையும் தூக்கி பிடிக்கக்கூடிய ஸ்டாண்ட் என்று சொல்லலாம் இந்த மூணையும் எந்த மூணு ஈமான் நல்லமல் அழைப்பு பணி அறிவு அறம் நல்ல அழைப்பு பணி இந்த மூன்றையும் தூக்கி நிறுத்தக்கூடிய தூண் தான் எது அசபர் வாசபர் பொறுமையை ஒருவருக்கு ஒருவர் போதித்துக் கொள்வார்கள் என்று அல்லா பொறுமையை நாலாவது சொல்லி பாக்கியவான்களுடைய தன்மைகளை அல்லா இங்கே முடிக்கிறான் பொறுமை ரொம்ப முக்கியம் சபருங்கிறது பெரிய விஷயம் இந்த மூணுக்கும் சபர் தேவை ஈமான்னா என்ன சொன்ன கல்வி தானே சொன்ன படிக்கிறதுக்கு என்ன தேவை பொறுமை வேணும் இப்போ இங்கே வந்து நீங்கள் ரெண்டரை மணி நேரம் உட்காந்துருக்கிறீங்க மார்க்கத்தை படிக்கிறதுக்கு வந்திருக்கிறீங்க பொறுமை வேணுமா இல்லையா ரெண்டரை மணி நேரம் ஒரே இடத்துல உட்காந்துருக்கிறது கஷ்டம் சிரமம் தானே சிரமமா இல்லையா சிரமம் தான் அந்த சிரமம் தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய சிரமம் அந்த சிரமம் எப்படிப்பட்ட சிரமம் தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய சிரமம் சபுர் என்பது எதில் இருக்குது சிரமத்தில் தான் சபுர் நிறைய பேர் சபுர் செய்வீங்க சபுர் செய்யணும்பாங்க ஏன்னா சிரமப்படாமல் எப்படி சபுர் செய்கிறது சோதனையிலையும் கஷ்டத்திலையும் துன்பத்தில் தான் என்ன வரும் சபுர் வரும் அப்போ கல்வி நம்ம இப்போ ஈமானிய கல்வி படிக்க வந்திருக்கிறோம் அப்போ கொஞ்சம் கஷ்டம் ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் நேரத்தை ஒதுக்கி உட்காந்து நம்ம நப்சை கட்டுப்படுத்தி மனசை பழபாய விடாமல் நம்மளுடைய உடம்பை ஒரு இடத்துல அடக்கி வச்சு நம்ம இருக்கிறது ஒரு சபுர் தான் பெரிய சபுர் இப்போ கல்வியை படிக்கணும் என்ன வேணும் சபுர் வேணும் ஈமான் வேணும்னா சபுர் வேணும் சபுர் இல்லாமல் ஈமான் வர சபுர் இல்லாமல் கல்வியும் வர மூசா அலே செல்லம் அவர்கள் நான் படிக்க போகிறேன்னு சொன்னாங்கல்ல யார் ஒன்று விட அறிவாளி இருக்கிறான்னு நல்லா சொன்னான் ஹலிர் இருக்கிறார் அவன் மூசா அலே சொல்லி என்ன விட அறிவாளி அவர்கிட்ட போய் நான் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க ஹலிர் அலே செல்லவங்கிட்ட போய் ஹல் அத்தபி அழுக்க அலா தோ அல்லி மணி மிம்மா அல்லிம் தருஷ்டா அல்லா உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த நல்ல விஷயத்தை எனக்கு சொல்லி தருவீங்களா அவங்கள ஃபாலோ பண்ணி நான் வரலாமா அப்படின்னு கேட்டாங்க ஏன்னா நல்லவர்களுக்கு கல்விங்கிறது ஒரு பெரிய பாக்கியம் அதை போய் எங்களுக்கு அடுத்தவங்கள்ட்ட போய் கேட்பாங்க காசு பணத்தை தான் கேட்கக்கூடாது கல்வியை போய் என்ன செய்யணும் வாயை திறந்து பிச்சை எடுத்தாலும் தப்பு கிடையாது எடுக்கணும் ஒரு கல்வி மாண்ட போய் என்ன செய்யணும் நான் அவங்களை பின்பற்றி வர்றேன் உங்க கூட வந்து நான் படிச்சுக்கிடலாமா இதுதான் நல்ல மக்களுடைய பண்பு கல்வியை தேடி போவாங்க அதுக்காக பயணம் மேற்கொள்வாங்க இப்போ மூசா அலேஸ் அவங்க பயணம் மேற்கொண்டு போகிறாங்க ரொம்ப நீண்ட தூரம் பயணம் குரான் நல்லா சொல்லி காட்டுறான் கல்வி வேணும்னா அழைஞ்சு போ கல்விங்கிறது சும்மா கிடைக்காது கல்விங்கிறது ஒரு பாக்கியம் அது எல்லாரும் ஆசைப்படுவான் கல்விங்கிறதுக்கு எல்லாரும் ஆசைப்படுவான் உண்மை தானே கல்வி இல்லாதவன் கூட ஆசைப்படுவான் ஆனால் அவன்கிட்ட கல்வி இருக்காது ஆனால் ஆசைப்படுவான் ஒரு அறிவு இல்லாதவனை பார்த்து டே அறிவு கட்டவனே சொல்லுங்களேன் அடிக்க வருவான் நீ உண்மையில் அறிவு கட்டவன் தான் அறிவு இல்லாட்டினாலும் கூட அவனை பார்த்து அறிவு இல்லாதவனே சொல்லுங்கள் அவனுக்கு கோபம் வரும் ஆனால் அவனை பார்த்து அப்பா அறிவாளி அப்படின்னு சொன்னால் சந்தோஷப்படுவான் நம்மளை அறிவாளி கூட அப்படின்ட்டு ஏன்னா கல்விங்கிறது ஒரு நேர்மத் அது எல்லோரும் ஆசைப்படுவான் ஆனால் ஆசைப்படுற எல்லாருக்கும் அது கிடைக்காது யாருக்கு தான் கிடைக்கும் கடும் முயற்சி செய்யக்கூடிய மக்களுக்கு தான் அது என்ன செய்யும் கிடைக்காது பாக்கியவான்களுக்கு தான் கிடைக்காது 
அதான் கல்வியுடைய சிறப்பு எல்லாருக்கும் கிடைச்சா அதனுடைய சிறப்பு இருக்காதுல்ல அதெல்லாம் எப்படி வச்சிருக்கான்னா அது முயற்சி பண்ணுறவனுக்கு மட்டும்தான் அது கிடைக்கும் முயற்சி பண்ணாதவனுக்கு அது கிடைக்காது அது உனக்கு அதுக்கு நீ முயற்சியே பண்ணலை தியாகமே பண்ணலை உனக்கு அந்த பாக்கியம் தர தரலாமா முயற்சி பண்ணுறவனுக்கு தான் அதை நான் தருவேங்கிறான் அல்ல அப்படிதான் வச்சிருக்கான் கல்வியை அப்போ மூசா நம்பி கேட்டாரா ஹதுர் அலி அலி இஸ்லாம் என்ன சொன்னாங்க இன்னக்கல் அந்த தஸ்தத்தையா மாயு சபரா நீ என் கூட சபுரா வரமாட்டேன் அப்படின்ட்டாங்க அப்போ கல்வி வேணும்னா என்ன வேணும் சபுர் வேணும் சபுர் இல்லாதவனுக்கு என்ன கிடைக்காது கல்வி கிடைக்காது அப்போ சிரமங்கள் கஷ்டங்கள் அதெல்லாம் இருக்கும் கல்வியுடைய பாதையில் அதெல்லாம் நம்ம சகிச்சுக்கிறோம் அதனால தான் இந்த ஈமானிய கல்விக்கு என்ன இருக்குது சபுர் இருக்குது இந்த ஆறு விஷயங்களை நீங்கள் நம்புறீங்கன்னா அதில் நிறைய சிரமங்கள் கஷ்டங்கள்லாம் இருக்கும் சில சிரமங்கள் வரும் அதெல்லாம் நம்ம சகிச்சுக்கிறோம் அந்த சபுர் இருந்தால் தான் ஈமான் நிற்கும் சபுர் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஈமான் நம்மகிட்ட விட்டு போயிடும் இப்போ ஈமானை பிடித்து வைக்கக்கூடிய அம்சம் என்னன்னு கேட்டால் எதை வச்சு பிடிச்சி வைப்பீங்க இந்த ஈமானை அந்த ஈமானை பலப்படுத்தி உங்களுடைய உள்ளத்தில் ஆளை பதிய வைப்பீங்க எதை வச்சு பதிய வைக்கிறது சபரை வச்சு தான் அந்த ஈமான் வந்து உறுதி பெறும் சபர் எந்த அளவுக்கு உங்கள்கிட்ட இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு அந்த ஈமான் நம்ம இடத்துல என்ன செய்யும் ஸ்ட்ராங்காக அது நிலை பெறும் அதனால் எல்லாம் என்ன செய்யணும் அந்த மூணையும் பிடிச்சி வைக்கக்கூடிய விஷயம் எது சபர் தான் அப்போ முதல் நல்லா சபரை சொல்கிறான் ஈமானுக்கும் சபர் தேவை இரண்டாவது என்ன அமுலு சாலி எது நல்லறம் நல்லறங்களை செய்வதற்கும் சபர் வேணுமா இல்லையா எல்லா குரான்ல சொல்கிறான் வாமூர் அகலக்க பிஸ்ஸலா தொழுகை ஏவுமாறு உன்னுடைய குடும்பத்தாருக்கு நபியை ஏவுவீராக வஸ்தபிர் அலைகா அந்த தொழுகையின் மீது பொறுமையாக இருப்பீராகங்கிறாங்களா அவன் எதை செய்வதற்கு பொறுமை வேணும் தொழுகிறதுக்கு நல்லமல் செய்வதற்கு என்ன வேணும் பொறுமை வேணும் ஏன்னா அதில் ஒரு சிரமம் இருக்கா இல்லையா நீங்கள் காலையில் எந்திரிச்சு தூக்கத்தை விட்டுட்டு தொழுகிறது அதில் ஒரு சிரமம் இருக்குது என்ன சிரமம் தூக்கத்தை உதறி தள்ளிட்டு எந்திரிச்சு வந்து பள்ளிக்கு நடந்து வந்து குளிர் நேரத்தில் தண்ணியை முகத்தில் அப்படியே மோ முகத்தில் ஒரு சோர்வாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் தண்ணியை தூக்கி அடிக்கிறது எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருக்கும் ஆனால் கஷ்டப்பட்டால் தானே கூலி வேலை செஞ்சால் சிரமமாக இருக்குன்னு இருந்தால் சம்பளம் கிடைக்காது அப்போ சொர்க்கம் வேணும்னா கொஞ்சமாவது என்ன செய்யணும் கஷ்டப்படணும் அப்போ நல்லவள் செய்வதற்கும் என்ன உண்டு சபுர் வேணும் இந்த சபுர் இல்லாதவன் தொழுவானா சொல்லுங்க தொல மாட்டான் தர்மம் செய்வானா தர்மம் செய்யறது நல்ல எல்லாருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்குது சொல்லுங்க கஷ்டமாக இருக்கா இல்லையா கம்மியான தொகையாக இருக்கும் ஜக்காத்து கொடுக்க சிரமமாக இருக்காது ஒரு லட்ச ரூபா ஒரு தாண்டை கூடுதலாக பணம் இருக்குதுன்னு வைங்களேன் ரெண்டாயிரத்து ரெண்டாயிரத்து ஐநூறு தாண்டை ஈஸியாக கொடுத்துருவான் ஆனால் அவன்கிட்ட ஒரு கோடி இருக்கும் நம்ம கணக்கு பண்ணுவான் ஒரு கோடிக்கு அப்போ எவ்வளோ வருது ஜக்கா ரெண்டு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் கொடுக்கறத அப்படின்னு நினைச்சிப்பான் ஏய் அல்ல அவனுக்கு ஒரு கோடி கொடுத்துருக்கான்ல நீ ஒரு கோடியை பார்க்க மாட்டேங்கிற ரெண்டு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் கொடுக்குற ரெண்டு லட்சம் கொடுக்குறதா அவன் இப்போ தான் இப்படி சொல்லாடுவான் இவனுக்கு தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த கம்மியாக சின்ன பணக்காரனுக்கு கஷ்டமாகவே இருக்காது ஏன்னா அவன் சின்ன தொகையை தானே ஜக்காது கொடுக்குறான் கோடீஸ்வரருக்கான பெரிய பணக்காரன் இவனுக்கு தான் ரெண்டு லட்சம் ஜக்காது கொடுக்குறதா அப்படிம்மா அப்போ சபுர் வேணும் உனக்கு என்ன நப்ஸ் அடக்கு அலைய விடாது கூடு அல்லாவுக்காக கூடு ஹஜ்ஜுங்கிறது எப்படி அது ஹஜ்ஜுக்கு போயிட்டு வந்தால் எப்படி இருக்கிறாங்க எல்லோரும் சிரமம் தானே அது நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி உணவு இருக்காது நமக்கு தங்க இட வசதிகள் நம்ம வீட்டில் உள்ள மாதிரி இருக்காது மக்கள் கூட்டத்தில் பல வகையான சிரமங்கள் கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் எல்லாம் இருக்குது அப்போ சபர் இல்லாதவனுக்கு ஹஜ்ஜு உண்டா சொல்லுங்கள் அங்கேயே போய் நிறைய பேர் சபர் இழந்துருவான் நன்மையும் இழந்துருவான் ஹஜ்ஜும் பாலாக போயிடும் பல ரஃபத்த வலா புசூக்கங்கிறான்ல ஹஜ்ஜுக்கு போனியா பலா ரஃபத்த தீய பேச்சுக்களை பேசாதே வலா ஜிதால் அஃபில் ஹஜ் ஹஜ்ஜிலே தர்க்கம் பண்ணாத உனக்கு என்ன வேணுங்கிறான்ல சொல்லுங்க சபுர் வேணும் நோம்பு முழுக்க முழுக்க சபுர் நோம்புங்கிறதே முழுக்க முழுக்க என்னது சபுர் தான் சபுர் தானே நப்ஸை கட்டுப்படுத்துறது வயிறு சாப்பாடு கேட்கும் நாக்கு தண்ணியை கேட்கும் எல்லாமே நம்முடைய உடல் எல்லாம் நம்மளை தூண்டும் அமைதியாக நேரம் வர வரைக்கும் பொறுமையாக ஏறி சூரிய மறையட்டும் அப்புறம் பார்த்துக்கிறோம் முழுக்க முழுக்க சபுர் தான் நோம்பு அப்போ நல்ல அமல்கள் எல்லாமே நம்ம செய்யணும்னா எது இருந்தால் தான் நல்ல அமல் நம்ம செய்ய முடியும் சொல்லுங்கள் சபுர் இருந்தால் தாங்க செய்ய முடியும் சபுர் இல்லாட்டினா ஈமான் இல்லை சபுர் இல்லாட்டினே தான் இல்லை நல்ல அமலும் கிடையாது அழைப்பு பணி சபுர் இல்லை அழைப்பு பணியை பற்றி பேசவே கூடாது வாகையை திறக்கக்கூடாது ஏன்னா நாம் நல்ல அமல் செய்யும் போது பிரச்சனைகள் பெரும்பாலும் வராது நம்ம அந்த அமலில் உள்ள கஷ்டத்தை தான் நம்ம அனுபவிப்போம் 
ரசூசுல்லா சொல்ல அதனால தான் இந்த அமல்களை எல்லாம் பெரிய ஒரு விஷயமா சொல்லி காட்டினான் இந்த அமல்கள்ல கஷ்டம் வர வர அமல்களுடைய சிறப்பு அந்தஸ்து கூடும் சின்ன அமலாக இருக்கும் ஆனால் அதில் கஷ்டங்கள் சேர சேர சபருடைய அளவு கூட கூட அமலுடைய நன்மை பெருசாக நபிசல்லா சங்க சொன்னாங்க அல்ல அதுலுக்கும் அல்லாம எம்ஃபுல்லாஹுல் பிஹி ஹத்தாயா அவ எர்ஃபா அபிஹி தர்ஜா அல்லா உங்களுக்கு பாவங்களை மன்னித்து அந்தஸ்துகளை கூட்டக்கூடிய ஒரு நல்ல காரியத்தை உங்களுக்கு நான் கற்றுத்தரவான்னு கேட்டாங்க ஒரு காரியம் இருக்குது அதன் மூலம் அல்லா உங்களுடைய பாவங்களை மன்னிப்பான் உங்களுடைய அந்தஸ்துகளை கூட்டுவான் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல காரியம் இருக்கிறது அதை உங்களுக்கு சொல்லி தரட்டா மூணு விஷயம் நபிசல்லா சங்க சொன்னாங்க என்ன மூணு விஷயம் இஸ்பாகுல் உதூஹி அலல் மக்காரி சஹி முஸ்லீமில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஆதாரப்பூர்வமான ஹதீஸ் இஸ்பாகுல் உதூஹி அலல் மக்காரி விருப்புக்குரிய நேரத்தில் உழுவை முழுமையாக பரிபூர்ணமாக செய்வது வெறுப்பான நேரம் எப்போ வெறுப்பான நேரம் குளிர் நேரத்தில் குளுமையான தண்ணீர் பட்டுறது நமக்கு வெறுப்பாக இருக்கும் வெயில் நேரத்தில் சூடான தண்ணீர் மோதல போகிறது வெறுப்பாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் கூட டக்கு டக்குன்னு தண்ணியை ஊற்றிட்டு போகாமல் நிறுத்தி நிதானமாக ஒழு செஞ்சு உறுப்புக்களை எல்லாம் அழகாக கழுவி ஈமானோடு தொழுகுறோம் அல்லா வணங்குறதுக்காக போகிறோங்கிற உணர்வோடு நம்ம உழுவு அழகாக செஞ்சிட்டோம் இது முதல் விஷயம் இப்போ கசரத்து லொஹோத்தா இல்லை மசாஜி பள்ளிவாசல்களுக்கு அதிக எட்டுக்களை எடுத்து வச்சு நடக்கிறது இது எத்தனாவது இரண்டாவது நடந்து போகணும் எதுக்கு பள்ளிவாசலுக்கு நீங்க நிறைய பேருக்கு நடக்கிறதே கஷ்டமா போச்சு இப்ப பள்ளிவாசலுக்கு நடந்து அதிகமா போறது எட்டுக்களை எடுத்து வச்சு போறது இரண்டாவது விஷயம் மூணாவது என்ன சலா பாத சலா ஒரு தொழுகைக்கு பிறகு இன்னொரு தொழுகை எதிர்பார்த்து இருக்கிறது தொழுகைக்கு முன்னாடியே சென்று முன்கூட்டியே அமர்ந்து தொழுகை நேர தொழுகைக்காக ஜமா தொழுகைக்காக தன்னை தயார்படுத்தி கொண்டு எதிர்பார்ப்போடு அமர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது இது எத்தனாவது மூணாவது நபி அவர்கள் அந்த மூணு நல்லறத்தையும் சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் காலிக்கும் ஒரு ரிபா இதுதான் உங்களை நீங்கள் கட்டி போடுவது இதில் கட்டி போடுறது அல்லாவுடைய இந்த மார்க்கத்தில் உங்களை நீங்கள் பிணைத்து கொள்வது இதுதான் என்று ரசூலுல்லா இஸ்லாம் சொல்லி நல்லமல்கள் சிரமங்கள் கூட கூட அதில் நம்ம சபர் அதிகமாக கொள்ளும் போது நமக்கு அந்தஸ்து கூடி கொண்டே இருக்கும் அழைப்பு பணி பாங்கு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் சில நிமிடங்கள் சார்லா சீக்கிரம் அந்த நிகழ்ச்சி நிறை நிறைவு
அன்பான சகோதர சகோதரிகளே ஆக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் பாக்கியவான்களுடைய நான்காவது தன்மை அவர்கள் பொறுமையை போதித்து கொள்வார்கள் பொறுமையை மேற்கொள்வார்கள் என்று அல்லாஹ் குறிப்பிடுகிறான் அழைப்பு பணி செய்யக்கூடிய நேரத்தில் அதிக சிரமங்கள் இருக்கிறது பிறர் தவறு செய்யும்போது அந்த தவறை செய்யாதீர்கள் என்று சொல்லுவோம் அவர்களிடமிருந்து நமக்கு எதிர்ப்புகள் வரும் அடிகள் கூட கிடைக்கலாம் தீய சொற்கள் வன்சொற்கள் நம்முடைய மனதை பாதிக்கக்கூடிய சொற்களின் மூலம் அவர்கள் நம்மை நோவினை செய்யலாம் பல வகையான எதிர்ப்புகள் பிரச்சனைகள்லாம் வரும் இதை கண்டு நம்ம துவண்டு விடக்கூடாது இதற்காக பயந்து நம்முடைய லட்சியத்தை என்ன செய்யக்கூடாது விட்டுறக்கூடாது எதிர்ப்புகள் நிறைய பேர் என்ன செய்கிறாங்க எதிர்ப்புகள் வருது அழைப்பு பணியில் பல கஷ்டங்கள் வருதுங்கிறதுக்காக என்ன செய்கிறாங்க அழைப்பு பணி செய்யாமல் விட்டுறாங்க என்ன வந்தாலும் என்ன என்று சகித்து கொண்டு அந்த துன்பங்களை எல்லாம் பொறுத்து கொண்டு அழைப்பு பணி செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் இந்த மூணு விஷயங்களுக்கும் பொறுமை தேவை எனவே பாக்கியவான்களுக்குரிய நான்கு தன்மைகள் கல்வி ஈமான் கல்வி இரண்டாவது அமலு சாலியா நல்லறம் மூன்றாவது பத்தவாசோ பில்ஹாக் சத்தியத்தை பிறருக்கு எடுத்துரைப்போம் நான்காவது பொறுமையை மேற்கொள்வோம் இந்த தன்மை உள்ளவர்களாக அல்லா ரபுல் ஆலமீன் நம் அனைவரையும் ஆக்கி மறுமையிலும் இம்மையிலும் பேர் நற்பாக்கியத்துக்குரியவர்களாக அல்லா ரபுல் ஆலமீன் நம் அனைவரையும் ஆக்கி அல்புரிவானாக வாகிறதாவோ அப்படி அலமில்லா ரபுல் ஆலமீன் இப்போது அந்த ஆற்றப்பட்ட உரையிலிருந்து கேள்வி பதில் தெரிந்தவர்கள் கை மட்டும் தூக்குங்க பேப்பரில் எழுதி கொடுக்கலாம் எத்தனை கேள்வி ஒரே ஒரு கேள்வி தான் ஒரே ஒரு கேள்வி சரி ஒரே ஒரு கேள்வி என்னன்னு கேட்டால் செயல்படக்கூடியவர்கள் தான் கல்விமான்கள் என்ற ஒரு அடிப்படையை நம்ம சொன்னோம் செயல்படக்கூடியவர்கள் தான் யார் கல்வியின் அடிப்படையில் அறிந்ததின் அடிப்படையில் செயல்படக்கூடியவர்கள் தான் கல்விமான்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம சொன்னோம் இதற்கு ஆதாரமாக திருமறை குரானில் இரண்டு வசனங்களை நம்ம காட்டணும் அல்ல செயல்படக்கூடியவங்களை தான் கல்விமான்னு சொல்கிறாங்கிறதுக்கு இரண்டு வசனங்கள் குரானில் வந்து ரெண்டு வசனங்களை நம்ம காட்டணும் அந்த ரெண்டு வசனங்கள் நம்பரை சொல்ல தேவையில்லை அந்த வசனங்களுடைய கருத்தை மட்டும் சொன்னால் போதும் முதலாவது வசனம் அந்த அந்த வசனத்துடைய கருத்து என்ன இன்னொரு வசனம் சொன்னால் அதனுடைய கருத்து என்ன இந்த ரெண்டையும் சொன்னால் போதும் ரொம்ப ஈஸியான கேள்வி சொல்லுவோம் பாஹிர் தாவான் அலி அஹமது அலாஹி ரபில் ஆலமின்